രാജ്യത്തെ ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിവരമാണ് കാരവൻ മാഗസിൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് പശുവിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന കാലത്ത് അതീവ ഗൗരവമായി കാണേണ്ട കാര്യമാണിത് കിഴക്കൻ ദില്ലിയിലെ ത്രിലോക്പുരിയിൽ പശുവിന്റെ പേരിൽ കലാപത്തിന് ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കാരവൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ വിനോദ് കെ ജോസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയ് തടാകത്തിന് സമീപം രണ്ട് പശുക്കളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കലാപത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ ഈ പ്രദേശത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടം പശു ചത്തത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതായും വിനോദ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി പോലീസ് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് എന്നിവരെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അടിയന്തര നടപടി കാരവൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാല് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കേ നടന്ന ഈ സംഭവം അതീവ ഗൗരവം തന്നെയാണ് പ്രവചനാതീതമായ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഡൽഹി കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡൽഹിയിലെ മുഴുവൻ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളും തൂത്തുവാരിയ ബി ജെ പിക്ക് ഇത്തവണയും വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഡൽഹി ഭരിക്കുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഭിമാന പോരാട്ടമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനും ഡൽഹി മോഹിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മൂന്ന് പാർട്ടികളും സകല ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ പോരാടുന്നത് സി പി എം ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കാണ് ഡൽഹിയിൽ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നും നടൻ സുരേഷ് ഗോപി ഉൾപ്പെടെ ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മലയാളി മേഖലകളിൽ തീവ്ര പ്രചരണങ്ങളാണ് നടത്തി വരുന്നത് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ പോരാട്ടം അഭിമാന പോരാട്ടമായി കണ്ടാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് പാർട്ടികളും പ്രചരണം കൊഴുപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തവണ ഡൽഹിയിൽ താമരയിതൾ പൊഴിയുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കടുത്ത വെല്ലുവിളി ബി ജെ പി നേരിടുന്നത് കെജ്രിവാളിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണം ഇവിടെ വലിയ പ്രചരണ വിഷയമാണ് നിരന്തരം അടിവാങ്ങുന്ന കെജ്രിവാളിന് അനുകൂലമായ തരംഗം ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ കരുതുന്നത് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പി ആണെന്നും അവർ ആരോപിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടും ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ കെജ്രിവാളിന് സുരക്ഷ നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം കേരളത്തിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പോലും കേന്ദ്ര സുരക്ഷയിൽ വിലസുമ്പോഴാണ് കെജ്രിവാളിനാവശ്യമായ സുരക്ഷ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഡൽഹിയിൽ കാറ്റ് കാവിക്കെതിരായി തിരിഞ്ഞു വീശുന്നു എന്ന പ്രചരണം നിലനിൽക്കേ വന്ന കാരവൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററുടെ പ്രതികരണം വലിയ ആശങ്കയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാരണമായിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച നിരവധി വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പുറത്തുവിട്ട മാധ്യമമാണ് കാരവൻ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ ജഡ്ജി ലോയയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ദോവലിന്റെ മകൻ വിവേക് ദോവലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ പെടുന്നു വിവിധ വ്യാപാര രേഖകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ കാരവൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കെമൻ ദ്വീപ് പോലുള്ള നികുതിരഹിത രാജ്യങ്ങളിൽ വിവേക് ദോവലിന് ദുരൂഹമായ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളതായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും കറൻസി നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ച പതിമൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് വിവേക് ഹെഡ്സ് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ കാരവൺ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റ് നിരവധി സംഭവങ്ങളും കാരവൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മാധ്യമത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററുടെ വെളിപ്പെടുത്തലും ഗൌരവമാകുന്നത് ഡൽഹിയിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കി മുതലെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള നീക്കം തടയണമെന്ന് ഇതിനകം തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ വൈകാരികത ഉയർത്തുന്ന നടപടികൾ ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന സംശയവും ബലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ ഒരു തീ പടർന്നാൽ അതിന്റെ അലയൊലി സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമല്ല രാജ്യവ്യാപകമായി തന്നെ വ്യാപിക്കാനും സാധ്യത ഏറെയാണ് യു പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കണ്ട വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഡൽഹിയുടെ മണ്ണിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആര് തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ കടമയാണ്